ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನಡುವೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸಿದ್ರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ನನ್ನ ಸೌದ್ಯೋಗಿ ಸುಖೇಶ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸುಖೇಶ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಕೋಪ ತಾಪಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದುಮ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಈ ಕೋಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ ಸಭೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಇತರ ವಾಕ್ ಸಮರಗಳು ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತೆ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ಕೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಏಕವಚನದ ಬೈಗುಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಎದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಈ ಜಗಳ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ನಡೆದಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಮತ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅದೇ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ನಿಮಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದೇ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ದೂರು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿನ ಆಕ್ರೋಶದ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಸಡ್ಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಆಗ ಏಕವಚನದ ಪ್ರಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಗಲು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಯ್ ಬೈ ಹೊಯ್ಕೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅರುಣ್ ಸುಖೇಶ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕ ತಿಂಗಳಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಯಾಕೆ ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರುಣ್ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಮತ್ತು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಗೈರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತಂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೋಲಿನ ಕಹಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೋ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಮಗೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೂರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಜವಾಗಿ ರಮೇ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆರಳಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಅವರು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಿಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಸ್ವತಃ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನೇ ಜೊತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್
ಆದರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುಮುರುಸುಗಳು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರೇ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಸಮಾಧಾನ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿದೆ ಆ ಸಿಟ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಇವತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಿಟ್ಟಿನ ಮೂಲ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೂರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗೂ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವನ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರೋ ಅಥವಾ ಬಂಡಾಯ ನಡೆಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅವರನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಆಗ ಪರಸ್ಪರ ಏಕವಚನದ ಮಾತಿನ ದಾಳಿಗಳು ನಡೀತವೆ ಅರುಣ್ ಓಕೆ ಸುಖೇಶ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಂತಹ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಈ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಗಿಳಿ ಮತ್ತೆ ಹದ್ದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಆಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಡೋ ಮಾತು ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕ್ರಮ ಯ